Soda ir parkai – neatskiriama dvaro komplekso dalis, lygiai kaip ir rūmai atspindinti konkrečias kiekvienos epochos kultūrinės nuostatas. Šiam elementui nuo seniausių laikų tenka išskirtinai rekreacinė meditacinė funkcija. Rašytiniai šaltiniai rodo, kad jau 16 amžiaus viduryje greta Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniuje būta sodo, kuriuo rūpinos išskirtinai italai sodininkai. 17 amžiaus pradžioje čia apsilankęs Pranciškonas Antonijus pastebėjo. Tai puikus sodas, suplanuotas ir užlaikomas kaip itališko stiliaus. Tačiau jame dėl šalto klimato nėra apelsinmedžiais apsodintų takelių ir sodo sienų. Bet čia auga daug vyšnių, jos vešlios ir jūšakos teikia pavėsi sodo takeliams. Be to šiame mieste yra daugybė ornamentinių fontanų, kurie gauna vandenį iš aplinkinių kalvų. Valdovo sodai nebuvo vienintelį, jos buvo įsirengi ir to meto dedikai tokie kaip radvilos, koštautai, deja šiandien šių renesansinių sodų nelikę neženklų. Ypač sodo meną suklestėjo baroko epochoje. Šio laiko tarpio palikimą žymis apie gurumų parką Santakalnyje, vienas seniausių parkų Lietuvoje. Apie jį pasakoja daktarė Ruta Janoninė. Vienas iš tokių žymesnių ir netgi šiek tiek struktūros prasme išlikusių iki mūsų dienų parkų ir sodų yra Sapiegų parkas Vilniaus būsiame prie miestį Antakalnyje, kuris taip kaip yra dabar išlikęs, iš dalies išlikęs, sukurtas yra 17 amžiaus pabaigoje, 18 amžiaus pradžioje. Kaip apskritai? Atrodo, Sapiego sukurtas parkas, jo išplanavimas yra apitikriai matyti, vadinamajame Fürstenhofo Vilniaus plane 18 amžiaus pirmoje pusėje nubraižytame. Iš jo galime atsekti, kad iki mūsų dienų nelabai pasikeitė parko geometrinis išplanavimas. Tai yra, parkas buvo suskirstytas į kvadratinės, tas vadinamasias kvateras, tai yra stačiakampius plotus, kuriuos vakarinėje dalyje dar kirto vaikždinės skersinės juostos. Tai yra vadinamas to meto terminologijoje gatvėmis. Šta arčiau rūmų esantį dalis buvo tikriausiai būtent tas parteras, tai yra aukštaugiais medžiais neapsodinta. Teritorija daugiau suformuota iš geometriniais raštais augančių krumokšnių ir gėlynų. Tolimesnė arčiau dabartinės Antakalnio gatvės esantį dalis apsodinta karpomomis medžių alėjomis, tai yra formavo gyvatvarės ir galbūt labirintus, tenai minima daugiausia augančios liepos. Reikia taip pat pastebėti, kad labai svarbi barokinio parko dalis buvo įvairūs vandens elementai, vandens telkiniai ir mažoji architektūra. Jeigu kalbant apie Sapiegų parką konkrečiai, tai iš tos parko architektūros, galima sakyti, išliko dvaro vartai, kiemo vartai ir parko vartai. Išliko ne visi, bet trys svarbiausiai parko vartai, kurie buvo puošti stiuko skulptūromis. Ne visas tas puošybinis dekoras išliko prarasta kai kurie elementai skulptūros ir reljefai, bet, pavyzdžiui, parko vartai nuo Antakalnio gatvės pusės dabar išliko be negeriausiai. Juose net yra restauruotos ir skulptūros, mitologinės pomonos ir vertumno, tai yra gamtos dievybių skulptūros, kurios tarsi ir sufleruoja apie parko pagrindinę idėją. Žmogaus išsilavinusio doro žmogaus gyvenimą santarvėje su gamta ir rūpinimasis krašto ir žmonių gerovėm harmoningų gyvenimų gamtos apsuptyje. Būtina paminėti, kad su Sapiegų dvaru ir parku glaudžiai sijęs ir greta esantis trinitorių vienolynas su išganytojo bažnyčia. Vienolino ansamblis buvo įkomponuotas griežtai derinantis prie geometrinės Sapiegų parko kompozicijos ir tiek šventoriaus vartai, tiek prieš juos stovėjo parko vartai žymėjo vienas svarbiausių skirsinių parko alėjų. Tačiau dvaro parko ir vienolino ansamblį sėjo ne tik vizualinis ryšys. Bet verta paminėti Triniturių ansamblį kalbant apie Sapiegų parką todėl, kad iš 18 amžiaus laiko tarpio turime būtent daugiausią parko paminėjimų sąryšyje su Triniturių iškilbėmis. Yra išlikę ganėtinai iš samus, bent trijų iškilmių aprašymai. Vienas iš pirmųjų, tai 1716 metų iškilmės, kai buvo pašventinta bažnyčia ir įnešta stebuklinga vėliau iš garsėjus į Jėzaus Nazariečio skulptūrą į bažnyčią. Tuo metu Minima, kad naktį prieš skulptūros įnešimą jinai buvo pastatyta būtent Sapiegų parke. Visą naktį žmonės galėjo parke būriuotis, gėdoti, melstis prie to skulptūros. Parkas buvo papuoštas transparantais, vėliavomis, sapiegų portretais, religiniais paveikslais ir minima, kad labai gausiai 
iluminuotas, tai yra apšviestas. Į kitą dieną gausios tikinčių minios, tai yra Vilniuje veikia įvairūs amatininkų cechai, didikų giminės iškilmingai, skulptūra iš parko palidėjo į Trinitorių bažnyčią. Taigi parkas nebuvo vien tik tai tokia uždara, vien tik sapiegų giminiai skirta teritorija, nes labai svarbi būtent ta reprezentacinė parko funkcija atsiskleidė per viešesnius renginius, kai sapiegos leisdavo pasinaudoti savo parko teritoriją būtent tokiam visiems vilniečiam ar netgi plačiau Lietuvos piliečiams reikšmingų iškilmių proga. Įminima beje, kad tų iškilmių proga vėliau buvo prieimimas didikams dvare, bet miestiečiams ir daugybei kitų tikinčių, svečių iškilmių stalai buvo gausiai pastatyti parko teritorijoje. Dar dvejos tokios panašios iškilmės įvyko 18 amžiaus viduryje, 40 metų prabėgus nuo pirmųjų iškilmių, 1756 kai buvo pašventinti penki nauji altoriai bažnyčioje ir dar dešimt metų vėliau, kai skulptūra, ta garsioji Jėzaus Nazarėčio skulptūra buvo pernešta į naują didį altorių. Iškilmės buvo iš dalies panašios altorių, konsekracijos metu minima labai gausios kompozicijos su sapiegų portretais ir labai prašmatinios iluminacijos bei fairverkai stebina vilniečius, o vėlesnė Šventė skirta skulptūros pernešimui į didį altorių pasižymėjo ypatingai papuoštų parkų. Tai yra buvo pastatyti penki triumfo vartai, tokios laikinos architektūrinės kompozicijos pro tuos triumfo vartus ėjo procesija neštame skulptūra. Įdomus faktas, kad minimą prašyme, kad vieneri vartai buvo pastatyti būtent virš vieno iš fontanų. Taip, kad turėjo būti iš tikrųjų gan išmoningai suprojektuotas statinys. Tokios teatralizuotos efektingos iškilmės buvo daugelio didžiųjų barokinių parkų kasdienybė. Jos organizuotos ne tik bažnytinių švenčių proką, bet ir gimus ilgai lauktam įpėdiniui, atvykus svarbiam asmeniui ir panašiai. Štai tie patys sapiegos 18 amžiaus viduryje antakalnyje surengė ir valdovo vardinių iškilmės, kurių metu visa parko teritorija buvo pritaikyta fervergų konstrukcijoms. Tuo metu čia išsirikiavo piramidžių eilė su įvairiausių šalių, didikų herbais bei net keletas triumfo vartų. Vienuose jų buvo įmantuota teisingumų alegorija. Moters už ryštomis akimis sėdinčios ant ginklų ir rankose laikančios varstyklės bei kalavyje figura. Beje, 18 amžiaus pabaigoje Vilniuje buvo išleistas vadovėlis norintiems fairverką pasigamintinamuose. Tad efektinga šventė galėjo susikurti ne tik magnatai. Minėjau, kad svarbus barokinio parko kompozicijos elementas yra vandens telkiniai apie Sapiegų parką žinome, kad centrinėje ašyje tai yra tiesėje, kuri ėjo nuo dvaro rūmų fasado iki vakarinių vartų, dabar esančių prie antakalnio gatvės pusės. Buvo įrengti du baseinėliai, afvalus baseinėliai su fontanais. Žinoma, kad juos projektavo ir įrengė būtent tas anoniminis prancūzų architektas. Taip pat minima, kad 18 amžiaus antroje pusėje juos pertvarkė atnaujino taip pat prancūzų kilmės architektas Jakobas Delo. Dar du vandens tokie kaip šaltinėliai tryško šalia murinių nišų įrengtų tvoroje skyrusioje dvaro kiemą, šiek tiek aukščiau esantį lyginant su parku ir paties parko teritoriją. Tie minėti sapiegų parko du fontanai, kurie iki mūsų dienų neišliko, bet jie minima, kad dar veikia 20 amžiaus pirmoje pusėje ir yra šiek tiek ikonografijos, tai yra nuotraukų, nors ir fragmentiškai matomų, bet didžiausia indėlį jų taip galima atkūrimą įnešė archeologai, nes pas tarp Tarojų metu yra atrasta fontanų vieta, yra tiksliai žinomas jų dydis ir netgi žinoma, kaip juos patekdavo vanduo. Sapiegų laikais už rūmų rytinėje dalyje buvo du nemaži tvenkiniai, kurie funkcionavo kaip vandens rezervuarai ir iš jų vamžiais vanduo buvo įvestas ir į pačius rūmus, ir į būtent fontanus ir greičiausiai į tuos du minimus nišuose po nišomis tryškusius šaltinėlius. 18 amžiaus pabaigoje parkas jame prarasti geometrinį griežtumą ir kai kuriems medžiams buvo leista aukti laisvai, nebekarpant jų. Tai jau naujų tendencijų kraštovaizdžio architektūrojo požymis, kai pamažu iš vadinamųjų barokinių prancūziškų ar itališkų parkų pereinama į vadinamuosius angliškus arba peizažinius parkus. 
dabar svarbiausia stampa – žmogaus santyki su natūralia gamta. Klasicistiniame parke parterinė priešais rūmus esantė dalis vis dar formuojama geometriškai, ypatingai pabrėžiant ašinę simetrišką kompoziciją, tačiau už rūmų esantis parkas jau turi visiškai kitokį charakterį. Čia vyrauja natūralios formos, žaidžiama šešėliai, spalvomis, ypač mėgiami antikinių motyvų mažosios architektūros objektai bei skulptūros. Laikui bėgant, stiprėjant romantiniams nuotaikoms tokia parkai taps dar tapi biškesni. Naujų idėjų sklaidai didelė reikšmė turėjo literatūra. Mūsų kraštuose ypatinga vieta užima 1805 metais išleistas kunigaikštienės Izabelės Čartoriskos veikalas įvairios mintis apie sodų kūrimą. Tai parkų meno vadovėlis skirtas jau ne elitui, o eiliniam dvarininkui, norinčiam susikurti gražią aplinką. Kitas svarbus veikalas – Juozapos Trumilos šiaurės sodai, taip pat pasirodęs 19 amžiaus pradžioje ir perleistas net aštuonis kartus. Šie veikalai perdavė esminius peizažinio parko principus, akcentavo natūralios, vietinės gamtos grožį. Apie 19 amžiaus parkus pasakoja Indrė Kačinskaitė. Na, o peizažinės nuostatas toliau pratėsi be abejo ir romantizmas. Bet čia jau įvyksta toks esminis pokytis turbūt, kad jeigu ankstesnis klasicistinis parkas jisai rėmėsi daugiau antikos motyvais ir tą idealizuotų Italijos peizažų, kaip mitologinių tampančių, tai faktiškai romantizmė atsisukta į į savo krašto istoriją. Žinom, kad tuo metu įvyko abiejų tautų respublikos padalinimas, faktiškai valstybės žlugo ir tos patriotinės nuostatos atsigrežti savo tautos istoriją, į savo praeitį buvo labai stiprios ir jautėsi ir kultūroje, taip pat ir dvarų sodybų parkų kūrimo mene. Neatsitiktinai pradėtas daug labiau vertinti mitologizuotas klasicistinis kaminiau kraštovaizdis, o būtent ta natūrali supanti gamta be atitinkamų kažkokių tai iš kitų istorinių stylių pasiskolintų įmantrybių. Tokie parkai buvo kūrėmi ir Lietuvoje, kur labai gausiai juos atsirado ir paslaptingų svenkinių su salelėmis, įspūdingų neokotikinių statinių. Kaip viena iš tokių pirmųjų, sakykime, ankstyvųjų pavyzdžių, kai į klasicistinę senojo parko struktūrą yra įaudžiamas, yra įpinamas jau naujas motyvas, tas romantinis, galime paminėti Rokiškio dvaro parką, kur net šalia tos griežtos, tokios klasicistinės Tizenhausams būdingos kompozicijos apjungiančios visą miestelį ir dvarą ir reprezentuojančios vietos, nu būtent tą giminės, sakykime, didybę ir išskirtinumą tuo pačiu, buvo sukurtos jau ir 19 amžiaus pradžioje romantinės dalis. Konkrečiai Konstantino Tizenhauso pešinyje yra išlikęs tvenkinys pirmajam plane su sala ir su gulbėmis jame, sviruoklinis gluosnis merkia šakas į vandenį. Fone matome romantizuotą neogotikinį statinį vėjo malūną, kuris tiesa šiandien jau iš esmės yra pakytęs, nors galima viską atsekti šioje vietovėje, bet tos romantikos, kokiai išryškinta ir apie šinyje, turbūt jau ir neberasime. Ką dar galime rasti dabar Lietuvoje iš to laikotarpio? stilistikos, iš to laikotarpio estetinės sampratos pėtsakų, tai komarų rezidencijos, raguvėlė, baisogala taip pat, kur pagal užsakymą dirbo garsus tuo metu architektas Tomas Tišetskis, tas griežtesnės klasicistinės struktūras, kuriom buvo būdingos, kaip žinom, tai ir labai paplytė Lietuvoje, tokios populiarios įvažiuojamos auksmingos alėjos, vedančios iki pat rūmų, kertančios upelius juostą. Už parko faktiškai tapdavo tik tai vizualinė alšimi, nebebuvo jau tos reprezentacijos ir už rūmų viskas buvo skirta tokiam jaukiam pasivaikščiojimui su išvedžiotais paslaptingais stakeliais, nes romantikams ir buvo tikslas toks, kad neatskleisti viso parko charakterio iš karto, kad jį galima būtų suvokti po truputį, kad atsiverstų netikėti vaizdai. Koks vaidmuo parkams teko dvaro kasdienybėje? Be abejo, visų pirma tai buvo erdvė skirta poilsiui, be yra mem pasivaikščiojimui. Tačiau kartu jie atliko labai svarbę komunikacinė bei reprezentacinė funkcijas. Daugelį 19 amžiaus Lietuvos parkų puošia garsių šalies veikėjų, 
pavyzdžiui, poetų, karvedžių, dvasininkų atvaizdai. Ar net fiktyvus antkapybiai paminklai, stiprinantis tautinius jausmus, bei perteikiantis savininkų puosilėjimas vertybės. Apskritai parkas tapo ta vieta, kur buvo pabėgama nuo kasdienybės, kur čia pat peržengęs lengsti galėjai atsidurti iš svajotose kraštuose, visiškai kitame fantazijų, simbolių pasaulyje. Vaizduotės nestokojančio šeimininko dėka, dvaro parkas galėjo virsti Homero Iliados ar Odisėjos pasaulyjais, viduramžių pasaką, Adomo Mickevičius literatūrinę svaje ar prarastuojų rojaus sodų su Jėvos ir Adomo figūromis. Ir jis pučiui sustiprinti buvo pasitelkiamos įvairiausios priemonės. Štai 1845 metais grafai pleteriai savo zalesės dvare surengė šventę, apie kurią svečiai laiškose pasakojo. Į kvėpę vakaro vėsos, gerėdami sinė apsakomais floros turtais, pasivaikštinėjome sode poliepomis. Kapela pėvelėje grėžė partitūras, malonindama pavakarį. Temstant pasukome parko linką. Ties kanalų, kuriame navigavo iluminuotų šeimininkės inicialus plukdantis luotas, klausėmės vaikų atliekamų dviejų somnobulos chorų. Pengališkos ugnis šveselės medžiose ir žolėje gilino nuo stabaus vakaro įspūdį. O kur dar įvairiausi vaidinimai ir pokštai, kuriuos įsitraukdavo ne tik šeimininkai, bet ir jų svečiai, tarnautojai bei kaimynai? Už posokio tave galėjau pasitikti iškotų dūdmaišininkų perengtą sodėtis, šveicarė pienininkė virtusi vaistininko dukra, raudons kruostė Normandė, iš tiesų prancūzė guvernantė, ar čigonų taboru, virtė kaimynai. Jeigu toliau keliausime į 19 amžiaus antrąją pusę, tai turėtumėm pastebėti, kad ryškių estetinių nuostatų parkų, dvaro sodybos parkų, kurime neįvyko. Tik tie, kad, aišku, tos kompozicijos iš esmės sudėtingėjo, sodybos parko kraštovaizdis galutinai atsivėrė aplinkai, visiškai nebeliko dar ir klasicizmui, romantizmui, būdingų tokių uždaresnių kompozicijų, nugalėjo būtent požiūris ir įsupančią gamtą į jos grožį. Ką galime būtų išskirti iš šitų šio laiko tarpi sukurtų ansamblių? Na, visų pirma, tai turbūt vis dėl to į Europinio lygmens rezidencijų parkų, sakykim, kartelę Lietuvoje pakelė Eduardo Fransua Andrė Kūriniai, kurie kurti pačioj 19 amžiaus pabaigoj, 20 amžiaus pradžioj ir kai buvo kai tas toks esminis akordas parkų kūrimo istorijoje savo meninio vertę prilykstantis Europinėms rezidencijoms. O kokiegi mes jau turbūt visi gerai žinome, išmokome šią pamoką, kad tai yra ir trakų vokia, kad tai yra lentvaris, kad tai yra palanga, kad tai yra užutrakio parkai žymaušio kraštovaizdžio architekto suprojektuoti. Na, o išskirtinės savo charakterių, išskirtinės savo, sakykim, meninio vertę galėtumėm išskirti lentvarį, kuris turi pačią reiškiausią peizažinę dalį, kuri mūsų nukelia į savo mikro pasaulį, kuriame labai daug yra būtent Andrė kūrybai būdingų olų motyvų. Jos išdėstytos labai skirtingose vietose riboja tvenkinių sistemas, iš jų įrengta grota, jais galime pakilti laiptų laipteliais. Netgi šalia mūsų yra, sakykime, kelmas, kuris matome, yra, tai nėra natūrali gamta, tai yra būtent tos gamtos imitacija, tai puikiai atskleidžianti to laiko tarpio požiūrį istorinį parką. Arba štai šitą už mano nugaros įdomus, ypač statinys, tai yra grota su tiltu virš jo. Atrodo, kad tai yra taip, tai yra tik tai gamtos sukurtas motyvas. Iš tikrųjų, viskas tai yra kruopštaus architekto kūrybos darbo rezultatas, kuriame, jeigu manome, kad čia yra vien tik tai akmens mūras, toli gražu klystame, šitoj konstrukcijai, kuri būdinga jau 19-20 amžiaus pradžiai, naudotas ir betonas, ir sutvirtinantis armatūra, ir jeigu prieisim arčiau, pamatysim, kad čia tikrai yra daug tų jau sukurtos, patobulintos gamtos motyvų, bet galbūt toks parkas mus ir vilioja savo nepažinta paslaptim, savo netikėtais būtent atradimais, kurie mus stebina, o dažnai ir pamylus kviečia sugrįžti. Parkas – tarsi žalės rūbas rezidencijai, garkščiais bakšteliais iškylančiai virš medžių lajų. Ir iš ties, būtent želdynai apibendrina ir padaro ansamblį vientisų. Tačiau ne tik tai, būdami neatsiejama dvaro dalimi, Jie talpina savyje ištisas epohas ir su mokančiu teisingai perskaityti nori dalyjasi savo istorijomis – apie parką kūrusius, čia žaidusius ar tiesiog užsukusius jau jam pasivaikščiojimui.